Zoals gezegd hebben wij een tijd geleden al een, uh, een pallet gehad van het Duitse Teufel. Die duivels die hebben een compleet pallet vol gegooid met spullen om te reviewen. Denk aan soundbars, hoofdtelefoons, maar ook stonden er twee hele grote dozen op. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan een nieuwe Ultima zijn of dat kan een nieuwe Definion zijn. Maar er stond op speaker L Wi-Fi. Ja, nou kennen we natuurlijk Raumveld. En Raumveld had de speaker L. En dat was een streaming speaker. Zowel bedraad als draadloos. Maar waarom zou er dan geen Raumveld op staan? Maar Teufel, nou ja, wat blijkt. Teufel heeft besloten dat ze hun uh, wifi enabled speakers omdopen tot Teufel. Het zijn twee grote zwarte wifi enabled speakers die we voorheen kenden als de Raumveld Speaker L. En heel veel is er natuurlijk niet veranderd. Wel zien we dat het ietsje strakker is afgewerkt naar ons idee. Ik weet niet hoe de vorige hadden we hem in het wit. Deze zijn in het zwart. De speakergrills zijn mooi magnetisch gemaakt. Achterop zien we analoog in, Ethernet in, USB in. Uh, wat heel mooi is gedaan ten opzichte van de vorige is dat er een één kabel is die links en rechts verbindt en dat is een hele mooie soort XLR-achtige kabel geworden. Dus dat ziet er keurig uit. En de app is wat verbeterd ten opzichte van de vorige Raumveld app. Dit is hem. Zo, ja, kunnen jullie hem zien? Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, de kleurstelling is een beetje heels trouwens. Het is niet hetzelfde als heels, dat zou ik niet mogen wettelijk gezien. Maar de kleurstelling en een beetje look en feel is een beetje hetzelfde als heels. Um, de installatie via de app is nog steeds hetzelfde. Dus in principe sluit je de luidsprekers gewoon aan. Dat is een kwestie van één uh, netkabel in het stopcontact uh, aan één kant. Maar dan gaat er een grote dikke kabel naar de andere kant. Dat is wel mooi, een soort XLR kabel zoals gezegd. En vervolgens duw je een uh, Ethernet kabel erin en dan kan je al beginnen. Wij raden echt Ethernet aan, want dan werkt het toch allemaal wat stabieler. Um, vervolgens installeer je de app en via de app kan je de speakers installeren. Je zegt gewoon van ja, hier moet je de kabel erin doen. Uh, dit is de speaker die we hebben gevonden. Uh, druk nu op setup, et cetera. En dat proces is heel erg makkelijk. Je wordt echt aan dat handje genomen en je wordt gewoon door die hele setup heen geleid. Nou, vervolgens kan je aangeven waar je muziek staat in het netwerk, mocht je een NAS hebben. En ja, dan gaat die scannen. De scannen duurt even, ze hebben we gemerkt. Ook al heb je een snelle NAS en een snel netwerk, dan nog steeds duurt het wel even. Maar na uh, de scan... Is het, uh, is het ook wel echt kinderspel en uh, loopt het allemaal hartstikke soepel. Moet ik wel natuurlijk de goede kant op draaien. Uh, dus ja, afhankelijk van hoe snel je tablet is, uh, loopt die app natuurlijk ook beter of slechter. Dan is het een oude tablet en zelfs dan is het nog aardig vlot. De cover inladen gaat goed. Het scrollen gaat gewoon goed. Dus ja, dat is op zich wel goed voor elkaar. Tevens zit er ook internetradio standaard in de app. Dat is ook wel prettig. Dus je kan meteen een radiostationnetje starten mocht je dat willen. Nou, laten we kijken. Ik wil jaren negentig. Ik ben een oude lul, dus dat is allemaal leuk. En het start vrijwel meteen. Hoppa. Volumeregeling kan met dit knopje. Ja, leuke gimmick, maar wat heb je eraan? Een soort draaiknop in de app. Ja, of dat nou handig is, is natuurlijk de vraag. Uh, er zit ook een, uh, een knop op de speaker. En die speaker, je moet trouwens aangeven tijdens de setup welke de actieve speaker is. Er zit ook een knop op die speaker. Ja, het eerste wat uh, een collega zei toen hij binnenkwam. Van, oh, wat een vet mooie speaker zeg. Jeetje, die wil ik hebben. 1800 euro per paar, ik ben verkocht. En toen zag hij de knop op de andere speaker. Toen zei hij, oh, laat maar zitten. Ja, dat is smaak. Uh, maar ik ben het wel deels met hem eens. Uh, waarom zou je zo'n grote volumeknop op de speaker doen, als je het via de app kan doen, of misschien achter op de speaker? En dat is natuurlijk een beetje azijnpisserij. Hè? Want de ene zegt, ja, ik wil een knop op de speaker. De ander zegt, ik wil geen knop op de speaker. De ander zegt, het is onhandig als die niet op de speaker zit. De ander zegt, ja, het is lelijk als die op de speaker zit. Maar ja, 
als je de passieve speaker bekijkt, is het ontzettend strak. De kabels kan je helemaal wegwerken. En vervolgens zit op de andere luidspreker een hele grote volumeknop. Het kan anders, want als je kijkt naar bijvoorbeeld de Dali Callisto. Die heeft bovenop een touchdeel. Ja, het is een duurdere speaker. Helemaal mee eens. Maar het kan niet aan de kosten van zo'n klein stukje liggen. Uh, het is gewoon helemaal strak gemaakt. En dat past in het hier en nu. Het past bij het principe van minimalisme. En ja, voor 1800 euro per paar heb je een heel mooi set speakers. 1800 euro is nog steeds niet weinig geld. Dus waarom zou je het dan niet net wat strakker doen en net wat meer... Uh, ja, lifestyle, wil ik bijna zeggen. Maar we gaan niet te lang over knoppen zeuren. We hebben eerder al over een knop gezeurd op een, uh, op een DH-converter. Kregen we ook wat commentaar op. Maar ik wilde hem wel melden, want het was het eerste wat die collega zei. En ja, hij had wel een punt. Al met al, we gaan hem nog uitgebreider reviewen. Dit is meer een, een soort ja, video om te kijken van ja, wat hebben we staan. Wat is de eerste indruk? De eerste indruk is prima. Het is een raamveld, speaker L, maar dan met een Teufel merkje erop. Er zijn dingen verbeterd. We gaan ook even kijken of er geluid technisch wat verbeterd is en of die beter meet. Bedankt je voor het kijken. Tot de volgende keer.